বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি বড় ধরনের আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ফল সরকার গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ড ফরাস উদ্দিন জানিয়েছেন অর্থ চুরিতে সরাসরি জড়িত না হলেও তাতে সহায়তা করেছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কিছু কর্মকর্তা এতে বড় কেলেঙ্কারি সরকার প্রধানকে জানাতে প্রায় মাস খানেক সময় নেন তখনকার গভর্নর অর্থ ফেরতের ব্যাপারে আশাবাদী হলেও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন বলে মনে করেন তদন্ত কমিটি মাহফুজ মিশর রিপোর্ট হঠাৎ করে গায়ে বাংলাদেশের 10 কোটি 10 লাখ ডলার রিজার্ভ থেকে একসাথে এত টাকা কিভাবে সরালো কেন্দ্র ব্যাংকের লোকজনের সহায়তা ছাড়া কি সম্ভব ছিল তা এটা খুব বড় ধরনের একটা আন্তর্জাতিক সরযন্ত্রের ফসল বড় মাপের দাবা খেলোয়াড় বাংলাদেশ এমন কি ফিলিপিন্স ছোট ছোট গুটি মাত্র তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কোনো লোক প্রত্যক্ষভাবে এই চুরির সঙ্গে জড়িত আছে বলে তদন্ত কমিটি পায়নি তবে ফেসিলিটেট করেছে জ্ঞানত হোক অজ্ঞানে হোক এত বড় কেলেঙ্কারির পর প্রশ্ন উঠেছে রিজার্ভের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অবহেলা স্পষ্ট তদন্ত কমিটির কাছে প্রযুক্তিগত যদি প্রক্রিয়া চালু করতে হয় তার আগে একটা রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক থাকতে হবে এবং একটা সার্ভেলেন্স ম্যাকানিজম থাকতে হবে শতভাগ নিশ্চিত নিরাপত্তা বেষ্টনি থাকা উচিত ছিল ছিল কি না সেটাই প্রশ্নের বিষয় আমি মরাল রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে আমি পদত্যাগ করেছি রিজার্ভ চুরির জেরেই গভর্নরের পদ ছাড়তে হয় ডক্টর আতিউর রহমানকে অভিযোগ সময়মতো ঘটনাটি সরকারকে জানাননি তিনি তিনি পয়লা মার্চ একটা এস এম এস করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জ্ঞাত করেছেন তো এটা কিন্তু সময় মতো জানানোর পর্যায়ে পড়ে না ঘটনা তো চার তারিখ হয়েছে পাঁচ তারিখ সকাল থেকে পয়লা মার্চ পর্যন্ত কিন্তু অনেক দিন তদন্ত কমিটির রিপোর্ট সরকার প্রকাশ করলে টাকা ফেরত পাওয়া সহজ হবে বলে ধারণা ডক্টর ফরাস উদ্দিনের আন্তর্জাতিক শক্তি দায়ী তাদেরকে স্পর্শ করার ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংকের বাংলাদেশের বা ফিলিপিন্সের আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে চুরি যাওয়া দুই কোটি ডলার শ্রীলঙ্কা থেকে এরই মধ্যে ফেরত পেয়েছে বাংলাদেশ ফিলিপাইন থেকে এসেছে কোটি খানেক এখনো ফেরত আনার বাকি প্রায় সাত কোটি ডলার মাহফুজ মিশু যমুনা নিউজ ঢাকা